as if. Come see. As if. Come see. He talked to me as if I was a kid. Il me parle comme si j'étais un gamin. All right. As if I was a kid. Comme si j'étais un gamin. As though. Égal à as if. Donc, as though. They provoke as though they were stronger. Il provoque comme si. Ils étaient plus forts. As though or as if. Donc, dans les phrases dans lesquelles vous mettez as if, vous pouvez dire as though. You look as if you were tired. On dirait que tu es fatigué. Donc, le as if peut se traduire par on dirait que. Okay? Comme si tu as l'air, comme si tu étais fatigué. On dirait que tu es fatigué. Donc, le comme si peut être remplacé par on dirait. All right? On dirait que. Although. They continue. Although. Although, sorry. Nothing happened. Ils continuent comme si rien ne s'était passé. Although. Nothing happened. They continue as if nothing happened. Although he ate, although he hadn't eaten for months, he mange comme si n'avait pas mangé durant des mois. All right. It sounds as if they were having a row. On dirait qu'il se dispute. Error, c'est une dispute. On dirait qu'il se dispute. It sounds as if. As if. All right. He looks at me as if I was a bad boy. Comme si. Il me regarde comme si j'étais un mauvais garçon. Although. He gave me money. Although. I were poor. Il m'a donné de l'argent comme si j'étais pauvre. Right? As if I were poor. He fired me as though I had done something wrong. Il m'a viré comme si j'avais fait quelque chose de mal. As though. Alright? Donc, dans ce petit euh, chapitre, on voit là. Uh, le synonyme as if et as though qui veut, qui veut dire la même chose. Donc, si vous dites as if, c'est la même chose que as though. Avant de voir les autres contenus, avant de voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et surtout de partager. Mais attention, likez les vidéos pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. C'est compris Merci d'avance et c'est parti pour la suite. Ici, on va voir quelques ressemblances avec le comme, like, comme, he speaks like an American. Il parle comme un Américain ou comme une Américaine. On peut aussi dire à la place de like, on peut dire as. He learns English as his mother does. Il apprend l'anglais, all right? As, on peut aussi dire like, as, comme, he sleeps in the street as the trumps does, il dort dans les rues comme les clochards, oui, as, as, toujours comme, as I said, everybody will be rewarded. Everybody will be rewarded. Comme je l'ai dit, tout le monde sera récompensé. Donc, as. On peut l'utiliser dans une expression idiomatique. Une petite parenthèse. Like father, like son. Tel père, tel fils. C'est-à-dire, le père reproduit le fils à son image. 
Donc, le père, le fils ressemble au père. Tel père, tel fils. En anglais, nous allons dire « like father »,« like son ». On continue toujours avec notre « as »,« comme ».« As I told you, it will be stopped very soon. »« Comme je vous l'ai dit, il sera arrêté bientôt. » Toujours « as ». As he is very rich, he will help us. Comme il est très riche, il nous aidera. Donc, euh, on peut aussi utiliser as pour dire en tant que. Donc, ici, on souligne le, stat, le statut. Il intervient comme quoi, comme qui. Vous voyez? He intervenes, sorry, he intervenes in this meeting as a manager. Il intervient dans cette réunion en tant que directeur. C'est son statut. All right. C'est ce qui nous pousse à intervenir. He did it as a manager. All right. Good. Almost. Presque. Almost. I go to school almost every day. Je vais à l'école presque tous les jours. Synonyme de almost, on peut aussi dire nearly, presque. I nearly fell down. Je suis presque tombé. J'ai failli tomber. Je suis presque tombé. J'ai trébuché. And I nearly fell down. I almost fell down. Vous voyez? Non. Nearly et almost sont des synonymes ici. Almost never. Almost never. Ici, presque jamais. They almost never go to work. Ils ne vont presque jamais travailler. Vous voyez? Euh, work, travailler avec un ER, une petite faute. Almost before. Pratiquement avant. Ici, on va dire. Almost before I had asked, he was answering. Pratiquement avant que j'ai demandé, il répondait. Vous voyez, pratiquement avant. Almost like, presque comme. It was almost like a dream. C'était presque comme un rêve. Donc, on a vu le like dans le chapitre précédent. Like, donc, c'est plus... Euh, une difficulté. On revient à nearly, qui veut dire presque. We nearly miss the bus. We nearly miss the bus. Ça veut dire nous avons failli rater le bus. On a presque raté le bus. C'est ce que ça veut dire. Almost any, pratiquement n'importe. Almost any car will do. Quelle voiture vous voulez acheter? Et vous répondez, almost any car. Will do. On peut prendre pratiquement n'importe quelle voiture. Almost any, c'est-à-dire on n'a pas trop de choix. Euh, n'importe quel choix est accepté. Almost any, pratiquement n'importe. Almost anybody can speak. Pratiquement n'importe qui peut parler. Vous voyez, on n'a pas le choix, on ne désigne pas trop, trucs, on inclut tout le monde. Almost any, pratiquement n'importe. Almost anyone can play here. Pratiquement n'importe qui peut jouer ici. Vous voyez? Almost anyone can speak English. Pratiquement n'importe qui peut parler anglais. Vous voyez? Almost any. All. All signifie ici tout. All. I worked all the day. I worked all the day. J'ai travaillé toute la journée. All the day. Wall. Entier. I worked the whole day. Speaking with clients. J'ai travaillé toute la journée ou la journée entière à parler aux clients. The whole day. All. Tout. He spent all 
His life helping people. Il a passé toute sa vie à aider les gens. All his life, toute sa vie. All right? Donc, all, tout ou toute. All day, toute la journée. He slept all day. Il dort. Toute, il a dormi toute la journée. All night, toute la nuit. The wall. He drinks of the wall bottle of water. Il a bu ou bien il boit une bouteille entière d'eau. He drinks the wall of water every day. Il boit une bouteille entière euh, par jour. Per day, par exemple. The wall stadium was burned. Tout le stade, ou le stade entier a été brûlé. Donc, the wall égale all. The war of the news, les informations en entier. He gave us the war of the news, c'est-à-dire il nous a donné toutes les informations. All his money, tout son argent. He spent all his money, il a dépensé tout son argent. Donc, all is the war. Pour résumer, all, c'est tout. War, uh, the war, c'est... La totalité, tout simplement. La totalité. The war. Two. Aussi. I speak English and I speak French too. Je parle anglais. Et je parle français aussi. Two signifie aussi. He likes the football, but he likes tennis too. Il aime le football, mais il aime aussi le tennis. Donc, il aime le tennis aussi. As well. As well. Aussi ou bien également. Il likes football, but. And. Il likes tennis as well. Il aime le football. Il aime le tennis aussi. Ou bien il aime le tennis également. Also. Aussi. He learns Spanish and he also learns Chinese. Il apprend l'espagnol et il apprend chinois aussi. Ou bien le chinois aussi. Across. Across. He walks across the park. Il a traversé le parc à pied. Donc ici, le fait de dire walk, c'est tout simplement par rapport au pied. Donc, il a traversé à pied. He walks across. Through, ça veut dire il a à travers. Donc, he run through the forest. Donc, il a couru à travers la forêt. All right? He pass through the park. Il, a, il est passé à travers le parc. Donc, through et across, c'est presque la même chose. Are you through with this project? Are you through? Ça veut dire, vous, avez, vous en avez fini avec ce projet. Are you through with it? C'est une expression ici. Donc ici, expression. Are you through with uh, the work? Vous en avez fini avec le travail. Are you through? John and his wife are through. C'est une façon de dire que c'est fini leur relation. They are through. Right? They are through. Hold on, sir. I put you through. Hold on, sir. I put you through. C'est une façon de dire je vous mets en communication. Donc, ici, c'est put through. Mettre en communication. C'est une euh, phrase de communication téléphonique. I put you through. Other. Rather, ça veut dire assez. It is rather surprising. C'est assez surprenant. Rather surprising. This match was quiet. Ici, quiet signifie aussi assez. This match was quiet interesting. C'était assez intéressant. It was quiet interesting. Fairly. Fairly signifie aussi assez. I failed as it was. Fairly. Difficult. C'était assez difficile. J'ai échoué car c'était assez difficile. Fairly. Hein? Si vous dites, par exemple, fair enough. Okay? Assez juste. Pretty. Pretty assez. I won. Ici, I won. As she was pretty. Uh, sorry. We, she won. Il faut que je garde le même sujet. She won as she was pretty good. Elle a gagné car elle était assez bonne. Oui. Enough. Assez. Bill Gates is 
rich enough. On met d'abord l'adjectif rich. On va de mettre enough. To get it, this car. Bill Gates est assez riche pour acheter cette voiture. Ouais, car, cette voiture. Par contre, si on met le nom, il faut mettre d'abord le enough plus le nom. Donc, yes, he has enough money. Il a assez d'argent. Right? Donc, enough d'abord. Uh, enough, uh, uh, adjectif, plus enough et enough plus non. Both, les deux. I saw the both films. J'ai vu les deux films. Vous voyez? The both. Both of. Les deux, c'est la même chose. Both of the films were flops. Les deux films furent des échecs. Right? Both. Donc, pour souligner bien, ici on a adjectif. Adjectif, ici. Plus enough. Et ici, on a tout simplement enough plus non. Alright? Good. Ready. Already. It is already time to go to school. C'est déjà l'heure d'aller à l'école. Already. Before signifie aussi déjà. Already, déjà, mais before peut signifier déjà. I've seen this film before. Ça dit, j'ai déjà vu ce film dans ce sens. Ever. Égal déjà. Have you ever been to Côte d'Ivoire? Es-tu déjà allé en Côte d'Ivoire? Vous voyez? For. Lorsque vous dites for, c'est depuis. On va parler de la durée. He works here for years. Depuis des années. Donc, c'est une durée. On ne sait pas combien de temps, mais c'est depuis des années. Since signifie aussi depuis, mais il faut une date. Un point de départ. He works here since 2020. Il travaille ici depuis 2020. On sait le départ de l'action. Donc, on dit since, alors que la durée, on dit for. How long? How long? Depuis combien, euh, combien de temps, par exemple? How long has he worked here? Depuis combien de temps travaille-t-il ici? Depuis combien travaille-t-il ici? Je oublie un peu. How long? Depuis combien de temps? Combien de temps? Ici, on rajoute de temps. Depuis combien de temps? On veut connaître la durée. How long? He worked. He has worked here for two years. Il a travaillé ici pendant deux ans. Donc, for, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la durée, ça veut dire pendant. Donc, depuis deux ans, pendant deux ans. How long? Combien de? How long has he worked here? Depuis combien de temps travaillait-il ici? J'ai toujours oublié le depuis combien de temps. Vous voyez, combien de temps? Depuis combien de temps travaillait-il ici? He has worked here since 2020. Il a travaillé depuis, ou bien il travaille depuis 2020. Since, point de départ. Donc, j'ai repris cette... Euh, les, les phrases qui sont ici, là, les phrases qui sont là, je les ai repris pour montrer comment on reprend une question qui commence par « how long ». Il y a deux façons de répondre. Soit on répond parce qu'on connaît la date de départ, soit on répond en donnant la durée qui est ici. Donc, lorsqu'on donne la durée en répondant, c'est « for ». Lorsqu'on donne la date de, de début de l'action, c'est « since ». Petite nuance. Either or, soit, soit. You can either speak English or speak French. Tu peux soit parler anglais, soit parler français. You can either run or walk. Tu peux soit courir 
soit marcher. Donc, soit, soit implique deux actions. L'inverse est neither or. On peut aussi dire neither or. You can neither run nor walk. Tu ne peux ni courir ni marcher. Neither nor. You can neither accept nor refuse. Il ne peut ni accepter ni refuser. Pareil, deux actions qui commencent par ni ni. Les deux sont négatifs. Maintenant, si on ne veut pas choisir, on dit either. Les deux. Either planes are delayed. Either planes are delayed. Les deux avions sont retardés. L'un et l'autre a été retardé. Ouais, donc c'est l'un l'autre. Les deux on ne fait pas du choix. Neither, aucun des deux. Neither planes will be on time. Aucun des deux avions ne sera à l'heure. Ni l'un, ni l'autre ne sera à l'heure. Dans neither, c'est ni l'un, ni l'autre. Vous voyez, ni l'un, ni l'autre. Neither. Which of these two mobiles will you get? I will get either. Ça veut dire, j'achèterai l'un ou l'autre. Ouais, l'un ou l'autre. I will get neither. Je n'achèterai ni l'un ni l'autre. C'est comme dans l'exemple précédent. Still, encore. Is still late. Il est encore en retard. Still signifie aussi toujours. Et she still works here. Elle travaille toujours ici. On peut aussi dire always. Toujours. He always call her. Il l'appelle toujours. Oui, not yet. Pas encore. She has not finished yet. Not yet. Ici, elle n'a pas encore fini. Not yet. Oui, again. Encore. Let's play again. Jouons encore. Once more. Une fois, encore une fois. They won once more. PSG won once more. Ils ont gagné encore une fois. Le PSG a gagné encore une fois le championnat. PSG once won. Some more. Encore plus. I want some more. Milk. Je veux encore plus de lait. Encore plus. One more, ça veut dire encore plus. I want one more gift. Je veux encore plus de cadeaux. Give me one more, ça veut dire donne-moi davantage. Donne-moi encore. Another, encore. I want another cake. Je veux encore un gâteau, ça veut dire un autre. Another. Some left, encore. There's some water left. Il y a encore de l'eau. On peut aussi dire any left. Is there any water left? Y a-t-il encore de l'eau? Il y a encore de l'eau? Even. Lorsque vous utilisez even, ça veut dire encore. The car is even more expensive. La voiture est encore plus chère. And yet. Et encore. I gave him money. And yet, he wants some gift. Je lui ai donné de l'argent. Et encore. Il veut plus de cadeaux. And yet, if only, ici, si encore ou si seulement. If only, he could understand. Si seulement, si encore, il pouvait comprendre que je suis pauvre. If only, he could understand. Even, même. They even speak German. Ils parlent même l'allemand. Even. Not even. Pas même, not even, the teacher could do it. Pas même le prof pouvait le faire. Not even he could do it. Ever. Have you ever eaten tacos? As-tu déjà mangé des tacos? Have you ever been to? As-tu déjà été? Never. Jamais. I've never eaten tacos. Je n'ai jamais mangé des tacos. Two. 
trop. John is too strong. John est trop fort, too strong. Some, they take some photos. Prends des photos, quelques photos. On possède a few, quelques. He takes a few photos. Il prend quelques photos. Mon possédé few qui est négatif, qui veut dire peu de. I took few photos. J'ai pris peu de photos. C'est négatif. Alors que a few, c'est positif. Most, la plupart de. Most kids cry. La plupart des enfants pleurent. Ici, most, plus singulier, ça dit la grande partie de. Ainsi, most population flee the countries. La plus grande partie de la population a fui le pays. Donc, most plus singulier, ça dit la plus grande partie d'eux. Et most plus pluriel, ça dit la plupart d'eux. A little, un peu de. I have a little work to finish here. J'ai un peu de travail à finir ici. Alors que si je dis peu de, he works hard, but he only made little progress. Il travaille dur, mais il a fait que peu de progrès, tiens, un peu négatif. All right? Good. Alors, ça veut dire d'autres. Something else, quelque chose d'autre. Can I say something else? Puis-je dire quelque chose d'autre? Somebody else, quelqu'un d'autre. I drove somebody else's car. J'ai conduit la voiture de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Nobody else. Personne d'autre. Nobody else would accept that. Personne d'autre n'aurait accepté ça. Anywhere else. Ailleurs. Did you see me anywhere else? Oui. M'avez-vous vu ailleurs? Anywhere else. Or else. Sinon. Let's obey him. Or else. He will fire us. Obéissons, sinon, il nous renvoyera. Or else. Otherwise, c'est la même chose que or else. Let's obey him. Otherwise, he will fire us. Obéissons, sinon, il nous renvoyera. Et ici, on a a lot of, many, et much. Tout ça, ça veut dire beaucoup. I have a lot of friends. Ou a lot of friends. J'ai beaucoup d'amis. I have many friends. J'ai beaucoup d'amis. Par contre, lorsqu'on ne peut pas compter, c'est indénombrable. On dit, I have got much money. J'ai beaucoup d'argent parce qu'on ne peut pas dire un argent, deux argent, trois argent. On ne peut pas compter argent. Le mot argent qui est abstrait. Donc, on dit much money. All right? Donc, ça, c'est un petit chapitre pour voir le vocabulaire. Ok, récapitulatif, or qui veut dire tout, war, whole qui veut dire entier, as if comme si, as though comme si, as comme like, comme almost, comme euh, presque, pardon, nearly, presque, as well, aussi, also, aussi, through, à travers. Nous avons vu un petit nombre de vocabulaire indispensable pour vraiment vous aider à améliorer votre anglais oral. N'hésitez pas à les apprendre par cœur, à répéter, à revenir sur chaque chapitre pour mieux maîtriser. C'était English Hero pour vous servir. Take it easy, guys. And see you next time. Goodbye. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez. Et surtout, likez pour m'encourager à vous mettre plus de contenu en ligne. Merci d'avance, merci d'avance et merci d'avance. Take it easy guys and see you next time. Goodbye.